ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நான் வந்து உங்கள் கூட கதை சொல்ல வந்திருக்கேன் இதோட ஹெட்டிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அறிவின் திருவக்கோள் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதன் முதலில் அறிவு என்னும் கருவி செயல்பட தொடங்கிய நாள் மனிதனுக்கு அச்சம் மிகுந்ததாகவே இருந்திருக்கும் தன் அறிவை கொண்டு அவன் சுற்றும் முற்றும் பார்த்தான் காலையில் ஒளி வீசி கொண்டிருந்த கதிரவன் திடீரென மாலையில் மறந்த மறைந்ததும் அவனது அறிவு விழித்து கொண்டது அந்த கதிரவன் எங்கே போனான் இப்படியே இருளாகத்தான் இருக்குமா என்று அவன் எண்ணிக்கொண்டிருக்க மறுநாள் மீண்டும் கதிரவன் தோன்றினான் அப்போதே மனிதனின் அறிவு வேலை செய்ய தொடங்கியது இந்த கதிரவன் நேற்று தோன்றிய இடத்திலேயே ஏன் இன்றும் தோன்றுகிறான் இது போன்ற அடுக்கடுகாக அவன் உள்ளத்தில் சிந்தனை தோன்றியது ஏன் எதற்கு எப்படி என்றெல்லாம் அவன் சிந்திக்க தொடங்கிய போதுதான் அறிவியல் வளர தொடங்கியது அவ்வகையில் அறிவியல் வளர்த்த அறிஞர்களை பற்றி நாம் அறிந்து கொள்வது மிகவும் தேவை இப்பாடப்பகுதியில் அறிவால் வளர்ந்த அறிவியல் சிந்தனையாளர்களை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம் நெக்ஸ்ட்டு தன் வீட்டு தோட்டத்தில் உள்ள ஆப்பிள் மரத்தனை அடியில் சிறுவன் ஒருவன் உட்கார்ந்திருந்தான் அப்போது மரத்திலிருந்து ஒரு பறவை சிறகடித்து பறந்து செல்ல திடீரென ஆப்பிள் ஒன்று மரத்திலிருந்து கீழே விழுந்தது நாம் இருந்தால் என்ன செய்திருப்போம் ஆஹா நமக்கு ஒரு ஆப்பிள் கிடைத்ததே இன்று மகிழ்ச்சியோடு உண்ண தொடங்கியிருப்போம் அல்லவா ஆனால் அந்த சிறுவன் அப்படி நினைக்கவில்லை இந்த ஆப்பிள் ஏன் மேலே மேலே வானத்தை நோக்கி போகாமல் கீழே இறங்கி வந்து விடுகிறது என்று என்று சிந்திக்க தொடங்கிவிட்டான் இதில் ஏதோ ஒரு இயற்கை சக்தி இருக்க வேண்டும் என எண்ணினான் இதன் காரணத்தை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்று தன் பிறந்த நாளில் முடிவு செய்தான் அன்று தன் ப பிறந்த நாள் பரிசாக ஆப்பிள் கிடைத்ததை எண்ணி மகிழ்ந்தான் அன்று சிந்திக்க தொடங்கிய அந்த சிறுவன்தான் புவியீர்ப்பு சக்தியை கண்டுபிடித்து பின்னாளில் உலக புகழ் பெற்ற சர் ஐசக் நியூட்டன் அவர் பூமிக்கு ஈர்ப்பு சக்தி உண் உண்டு என்ற உண்மை உண்மையை உலகுக்கு உணர்த்திய அறிவியல் அறிஞர் ஆவார் பூங்கா ஒன்றில் சிறுவர்கள் சிலர் விளையாடி கொண்டிருந்தனர் அருகில் சிந்தனையுடன் அமர்ந்திருந்தார் மருத்துவர் ஒருவர் சிறுவன் ஒருவன் சீசா என்ற ஒரு வகை பழவ மரப்பலகையின் மீது ஒரு முனையில் குண்டூசியால் கீறி கொண்டிருந்தான் பலகையின் மறுமுனையில் தன் காதை பொருத்தி எழும் ஒளியை கேட்டு கொண்டிருந்தான் மற்றொரு சிறுவன் பலகையின் ஒரு முறையில் குண்டூசியால் மெதுவாக கீறும் போது எழுந்த ஒளி மறுமுனையில் மிக தெளிவாக கேட்பதை கண்டு அந்த சிறுவன் வியப்படைந்தான் ஏதோ சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்த அந்த மருத்துவர் சிறுவர்களிடம் செய்கையை கண்டார் அவர் உள்ளத்தில் மின்னல் போல் ஒரு ஒழுகீற்று தோண்டியது தாம் விடை தெரியாமல் தவித்த ஒரு வினாவுக்கு இப்போது விடை கிடைத்து விட்டது அவர் அந்த சிறுவர்களை நோக்கி சென்றார் மரம் போன்ற திடப்பொருட்கள் ஒளியை பெருக்கும் தன்மையுடையவை அதனால்தான் ஒரு முனையில் மெதுவாக கீறினாலும் மறுமுனையில் தெளிவாக கேட்கிறது என்று என அவர்களின் விளக்கினாள் விளக்கினார் அந்த விளக்கம் சிறுவர்களுக்கு மட்டுமல்ல அவருக்கும் தான் ஏனெனில் நோயாளியின் இதய துடிப்பை எவ்வாறு துல்லியமாக கேட்க முடியும் என்றுதானே நோ அவர் கவலைப்பட்டார் இப்போது அவருக்கே விடை காண முடிய முடிந்த முடிந்தது அல்லவா உடனே ஓட்டமும் நடையுமாக மருத்துவமனையை அடைந்தார் தாள்களை ஓர் உருளை வடிவமாக சுருட்டி கொண்டு நோயாளியை நெருங்கினார் காகித உருளையின் ஒரு முனையை நோயாளியின் மார்பில் வைத்து மறுமுனையில் தம் காதை வைத்து கேட்டார் என்ன வியப்பு நோயாளியின் இதய துடிப்பை இவருக்கு துல்லியமாக கேட்டது அந்த மனிதர் துளியில் மருத்துவ உலகம் அதுவரை கண்டிராத மாபெரும் ஒரு முயற்சிக்கு வித்திட்டது ஆம் ஸ்கெட் ஸ்டெத்தஸ்கோப் எனப்படும் இத இதய துடிப்பை கண்டறியும் கருவி அப்போதுதான் உருவானது அதை கண்டுபிடித்தவர் வேறு யாரும் இல்லை அந்த பூங்காவில் சிறுவர்களிடம் விளையாட்டிலிருந்து ஓர் உண்மையை கண்டுபிடித்தாரே அந்த மருத்துவர்தான் அவர் பெயர் இரேனே லென்னாக் 
அந்த சிறுவனுக்கு வயது பன்னிரண்டு சமையல் அறைக்குள் நுழைந்த சிறுவன் தேயை தயாரிப்பதற்காக கெட்டிலில் நீர் கொதித்து கொண்டிருப்பதை கண்டான் நீர் நன்றாக கொதித்தவுடன் அந்த கெட்டிலின் மூக்கு வழியாக குப் குப் என ஆவி வெளிவருவதை பார்த்தான் இந்த இந்த ஆவி வெளிவருதாபடி கெட்டிலின் மூக்கை அடைத்தால் என்ன நடக்கும் என்று எண்ணினான் உடனே அந்த பாத்திரத்தின் மூக்கு பகுதியை மூடினான் இப்போது ஆவி வரவில்லை சிறிது நேரம் சென்றது கெட்டிலின் மூடி மெல்ல அசைய தொடங்கியது அதனால் சிறிது இடைவேளி ஏற்பட்டது இப்போது நீராவி கொப்பளித்து கொண்டு வெளியேறியது அந்த சிறுவன் பார்த்து கொண்டே நின்றான் மேலும் சிறிது நேரம் சென்ற பின் கெட்டிலின் மூடி மேலெழும்பி தொடங்கியது அப்புறம் அப்புறம் என்ன மூடியை தள்ளிவிட்டு நீராவி வேகமாக வெளிவர தொடங்கியது அந்த சிறுவனுக்கு வியப்பு மேலிட்டது இந்த நீராவியும் புகையும் தான் அந்த சிறுவனை நீராவி என்ஜினையும் புகை வண்டியையும் கண்டுபிடிக்க தூண்டியது அந்த சிறுவன்தான் ஸ்காட்லாந்து நாட்டில் பிறந்த ஜேம்ஸ் வாட் இவர் தான் நீராவி இயந்திரங்கள் கண்டுபிடிக்க காரணமாக இருந்தார் நன்றி தேங்க்யூ